Chào mừng các em quay trở lại khóa học Tiếng Anh lớp 7, bộ sách Friends Plus trên trang web olm.vn Unit 5 Achieve Vocabulary Units of Measurement Bài này chúng ta xoay quanh chủ đề thành tựu Chúng ta đến với phần từ vựng Vocabulary Units of Measurement các đơn vị đo lường. Khi nhắc đến thời gian, time, chúng ta có các đơn vị đo lường nào? Đầu tiên đó là thiên niên kỷ, 1.000 năm. Millennium. Sau đó đến thế kỷ, 100 năm. Century. 10 năm được gọi là một thập kỷ. Decade. Và năm. Year. Một năm chúng ta có 12 tháng. Month. Tiếp đó, chúng ta có các đơn vị đo thời gian nào? Đúng rồi, đó là Week Tuần Day Ngày Hour Giờ Minute Phút Second Giây Các em cùng nghe lại Millennium Century Decade Year Month Week Day Hour Minute Second Bây giờ các em hãy nghe và điền từ thích hợp vào chỗ trống. H. Jean Calment, 1875-1997 lived 122 years and 164 days. Rap Chicago rapper Twister can rap an incredible 280 words a minute. That's almost five words every second. Endurance. Wim Hof spent one hour, 42 minutes and 22 seconds covered in snow. Các em làm rất tốt. Đáp án đúng lần lượt là Chúng ta tiếp tục với đơn vị đo các số Numbers Khi nói về lớp tỷ, chúng ta có từ Billion Đơn vị nhỏ hơn là triệu Million Sau đó là Thousand Và Hundred. Khi muốn diễn tả một nửa, 50%, chúng ta dùng từ Half Để diễn đạt một phần tư hoặc 25%, chúng ta có Quarter Một phần năm, bốn phần bảy sẽ được gọi là các phân số Fraction Billion Million Thousand Hundred, half, quarter, fraction. Các em cùng làm bài sau. Distance. In 1970, three American astronauts traveled more than 400,000 kilometers from Earth, around the moon, and back to Earth again. Money. One of the world's richest people is Warren Buffett. His wealth is approximately 96 billion dollars. Films. The first Hunger Games film made more than 864 million dollars. Rất tốt, chúng ta có các đáp án. Tiếp đến là các đơn vị đo lường. Measurements. Để đo trọng lượng, weight, chúng ta có hai đơn vị quen thuộc. Ton, bằng 1000 kg và kilo. Để đo khoảng cách, distance, chúng ta có kilometer, bằng 1000 m và meter. Weight. Ton. Kilo. 
distance kilometer meter Cũng trong phần từ mới này, các em sẽ học cách đọc các số. Cô có các số sau. Các em hãy lắng nghe cách đọc các số này. 1.6 5.82 Các em thấy dấu chấm ở đây được dùng để biểu diễn các số thập phân. Dấu phẩy được dùng để ngăn cách giữa các lớp. Tuy nhiên, cách đọc số trong tiếng Anh và tiếng Việt không có sự khác biệt. Các em hãy nghe lại. 1.6 Bây giờ, các em hãy cùng đọc các số sau. 13.45 Rất tốt! Các em hãy nghe và chọn đáp án đúng. 1. How long does a butterfly live? I don't know. Any ideas? My guess is about a month. Maybe. Most butterflies live for no more than two weeks. 2. How much does an elephant weigh? What do you reckon? I reckon... Um... I've no idea. I guess 10,000 kilos. What do you think? Probably. One elephant weighs between 4,000 and 7,000 kilos. That's the same as 80 people. 3. How fast can the world's fastest car go? I know that one. Really? Have a guess. Around 200 kilometers per hour? It's 435 kilometers per hour. The Hennessy Venom GT. That's fast. That's right. The world's fastest car can go up to 435.31 kilometers per hour. 4. How tall was the world's shortest person in history? I reckon about 60 centimeters. Really? I reckon about 70 centimeters. The shortest man in history was Chandra Bohadudongi, who was 54.6 cm tall. Chúng ta có các đáp án là Câu 1 A. Most of them live no more than 2 weeks. Hầu hết bướm đều không thể sống hơn 2 tuần. Câu 2. Đáp án sẽ là A. Một con voi sẽ có cân nặng dao động từ khoảng 4.000 đến 7.000 kg. Câu 3, đáp án là B. Chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới hiện giờ có tốc độ là 435,31 km h Câu 4, đáp án là C. Người thấp nhất trên thế giới từng được ghi nhận có chiều cao là 54,6 cm. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, Key Phrases. Đây là nội dung phần nghe các em vừa làm ở bài trên. Bây giờ, các em hãy nghe lại và tìm các từ, cụm từ chỉ sự dự đoán, ước lượng có trong hai đoạn trên. Chúng ta có các từ chỉ sự dự đoán, ước lượng như My guess Maybe I reckon I guess Properly Vậy, trong phần key phrases này, đầu tiên để hỏi, để yêu cầu ai đó đưa ra ý kiến, các em có thể dùng những mẫu câu nào? Chúng ta có những mẫu câu như What do you reckon? Cậu đoán sao? Have a guess? Đoán đi nào? Any ideas? Có ai có ý khác không? 
và để đưa ra lời dự đoán guessing hay ước lượng estimating, chúng ta có các từ như I guess, I reckon, properly, maybe, around, about. Tổng kết lại bài học này, về từ vựng, chúng ta đã học các từ chỉ đơn vị đo và cách đọc số. Và trong phần key phrases, các em đã có mẫu câu dùng để đưa ra dự đoán và ước lượng. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.